నా పేరు ముక్తేశ్వర రావు అండి ప్రతి సంవత్సరం కూడా పండగ వెళ్ళిపోయింది మన జగన్నాగిపూర్ గ్రామంలో అది గ్రామ ప్రజలు సమక్షంలో అలాగే కమిటీ నెంబర్ల సమక్షంలో ఇది పండగ వెళ్ళిన సోమవారం ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఘనంగా సా మేము సంబరం చేస్తామండి అలాగే పరిసర ప్రాంత జనాలు కూడా ఇక్కడ వచ్చి దేవుని దర్శించుకోవడం జరుగుతుంది అలాగే ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇక్కడ అన్న సంతర్పణ కూడా కార్యక్రమం కూడా ఉంటుందండి పోతాపుత్ర గంగరాజు గారి మేట పైన అలాగే ఇక్కడ ఇది అగ్నిగుండం కూడా ఒక తొక్కబడినండి రాత్రి పదకొండు ఆ టైంలోని అలాగే ఇక్కడ ముత్యాలమ్మ జాతర కూడా మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి చేస్తూ ఉంటామండి మేము అలాగే వినాయక చవితికి ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు అన్నీ చేస్తూ ఉంటాం అండి అలాగే ఊరు ఇక్కడ ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాలకి విశిష్టత ఏంటంటే అండి మన జగన్నాయకులు పల్లె గ్రామంలో అగ్నిగుండం తొక్కడం అనేది చాలా ఇదిగా ఉంటుందండి అలాగే ఇదంతా కూడా గ్రామ ప్రజలు ధర్మ అది మన గుడికి ధర్మగత్త గారు ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంది అలాగే కమిటీ నెంబర్లు కూడా ఎన్నడికి పాల్గొంటారండి ఈ కమిటీ నెంబర్లు కూడా ఈ సహకారం ఉంటుంది అలాగే గ్రామ ప్రజలకు సహకారం కూడా చాలా ఉంటుంది ఇది గుండం గుండం చాలా విశేషమైంది అండి ఇది ఏరపతిది చాలా జా ఇది ఎక్కడి నుంచో దూరం నుంచో వస్తుంటారండి మన మాలగాను అదే ఎక్కడి నుంచో వస్తుంది సోమవారం భజన చేస్తుంటారు ఇది ఎర్రభద్రి సమ్మర గురించి అండి అగ్ని గుండంలో వేసిన అరటి పళ్ళు తింటే పిల్లలు పుడతారని ఒక ఒక నమ్మకం ప్రతి ఒక్కరికి ఉందండి అలాగే మేమందరూ కూడా రెండు వందల మూడు వందల మందికి అరటి పళ్ళు పంచి పెడతాం కూడా జరుగుతుంది అలాగే ప్రతి సంవత్సరం కూడా వాళ్ళందరూ వచ్చి అరటి పళ్ళు పట్టుకుని వెళ్తానంటారండి ఇంకా మీ కార్యక్రమాలను కూడా మేము దేవుడి కార్యక్రమాలను కూడా చాలా ఇదిగా చేస్తుంటాం మేము కమిటీ నెంబర్స్ సహకారంతో అలాగే గ్రామ ప్రజల సహకారంతో కూడా ఒక ఈయన ధర్మకర్త గారు మాట్లాడతారండి దేవుడు వెళ్ళింది ఏంటంటే పూర్వం మున్సిఫ్ గారని అనిసిట్టువారు మున్సిఫ్ గారు అరైతే అప్పుడు మన ఈ కరికాల బచ్చులు పెద్దలు కలిసి కలుస్తున్నది చుట్టుకోరు అప్పుడేమో ఆ మున్సిఫ్ గారు రామాలయం కడతారని కొంత ఇటుకి ఆ బట్టి తీయించాడు తీయించిన తర్వాత అదేమైందంటే ఆ మన వాళ్ళు ఈ కరికాల బతులు ఏం చేశారంటే ఆ రామాలయం వెళ్ళి మనకి ఈరబద్దుడు కదా మరి కావాలి అన్న ఉద్దేశం చెప్పుని అప్పుడు పోతాబతులు ఈరన్న గారని గంగరాజు గారు తండ్రి గారు ఆయన ఆయన పురమాయం చీళ్ళు ఈ అంత కామగా ఉన్నారు అప్పుడు పోతాపతులు ఈరన్న గారు ఒక ఈబూది పండు తెచ్చి అక్కడ నిద్రగానే సెట్టు ఉండేది ఆ సెట్టు మొదలను పెట్టి అప్పుడు ఒరే ఏర్రాజు ఒరే ఏరన్న ఒరే వెంకయ్య అని కేకేసి అప్పుడు ఏం చేశారు అంటే ఒరే మనకి ఈ బూది పండు వెళ్తుంది మరి ఇక్కడ ఈరభద్రుడు వెళ్ళాడు మరి ఎలాగ మరి ఆయన రామాలయం ఏమో కడతారని మునిసి గారు అంటున్నారు మరి ఏంటంటే అప్పుడు ఈ పెద్దలంతా కలిసి మున్సిఫ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళ్తే అప్పుడు ఇలాగ ఏమండి మున్సిఫ్ గారు మరి మనం ఇక్కడ ఈ బుద్ధి పండు వెళ్తుంది మరి ఎలాగంటే అయితే ఏరబదులు వెళ్తే ఏరబదులు గుడి కట్టేద్దారా మరి నేను రామాలయం అనుకున్నాను రామాలయం అనుకున్నాను కానీ అదే ఏరబదులు గుడి కట్టేద్దారని నేను బట్టి తీయించాను రా ఇటుకి ఆ ఇటుకి తెచ్చేసి గుడి కట్టేద్దారా అని అన్నారు అప్పుడు ఆ ఇటుకి తెచ్చి గుడి కట్టారు కట్టిన తర్వాత పెద్దలు అప్పుడు పూర్వం ఏంటంటే ఆయన పాలాని ఏర్రాజు గారు అని పాలాన సుబ్బరాజు గారు వాళ్ళిద్దరు అన్నదమ్ములు వాళ్ళిద్దరు అన్నదమ్ములు అయితే పాలాని ఏర్రాజు గారికి సంత తక్కువ మీద ఆయనకి ధర్మకత్త ఇచ్చారు అక్కడి నుంచి ఆ ధర్మకత్త వ్యవహారం ఆయనే చేసేవాడు ఆ తర్వాత ఏమో ఆయన కూతురు కాబట్టి ఆ ధర్మకత్త అల్లుడికి వచ్చింది ఆ తర్వాత ఏమో పోతాబుతులకి వచ్చింది ఇది అక్కడి నుంచి జరిగింది ఇది ఓం నమ శివాయ మరి ఈరోజు భద్రకాళీ సమేత వీరభద్రేశ్వర స్వామి యొక్క మరి ఉత్సవం జగన్నాయకులపాలు గ్రామంలో జరుగుతుంది ఇది గత యాభై సంవత్సరాలు డెబ్బై సంవత్సరాల క్రితం నుంచి కూడా ఒక సాంప్రదాయబద్ధంగా జరుగుతున్నటువంటి 
మరి సంబరం ఇది వంద సంవత్సరాల సుమారు నుంచి జరుగుతున్నటువంటి ఉత్సవం అని చెప్పి చెప్తున్నారు పెద్దలందరూనే అయితే భద్రకాళి సమితి వీరభద్రేశ్వర స్వామి యొక్క భక్తులు ఈ గ్రామం అంతా కూడానే ఇది ప్రతి సంవత్సరం కూడా సంక్రాంతి పండుగ వెళ్ళినటువంటి తర్వాత వచ్చేటువంటి సోమవారం ఏదైతే ఉందో ఆ సోమవారం మాత్రం తప్పనిసరిగా దీనికి తిథి ముహూర్తాలు అనేటువంటి ఆటలతోటి పనిలేదు సంక్రాంతి వెళ్ళినటువంటి తర్వాత వచ్చినటువంటి సోమవారం ఏ సోమవారం అయితే ఆ సోమవారం దీన్ని జరుపుకోవడం అనేటువంటిది ఆనవాయితీగా వస్తున్నటువంటి సాంప్రదాయం ఇది దాంట్లో భాగంగానే మన సంక్రాంతి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ సంక ఈ ఈరోజు సోమవారం కాబట్టి ఈరోజుని ఈ వీరభద్రేశ్వర స్వామి యొక్క ఉత్సవం జరుగుతుంది ఈ ఉత్సవానికి చాలా కాలంగా చాలా సంవత్సరాలుగా ఈ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి మరి పోతాబత్తుల గంగరాజు గారి యొక్క ఆయన ఉన్నప్పుడు ఆయన చేసి కూడా ఆయన తర్వాత ఆయన కుమారులు వాళ్ళ మనవాళ్ళు వాళ్ళ కుటుంబం నుంచే ఈ ఉత్సవాన్ని గ్రామస్తులు అందరూ జరుపుకున్నప్పటికీ ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తుని భోజన వసతులు ఏర్పాటు చేసి అన్నప్రసాదాలు అన్నీ కూడా అందించడం అనేటువంటిది ఆయన ఉన్నప్పుడు ఆయన చేసేవాడు ఆయన తర్వాత ఆయన కుటుంబీకులు కొడుకు కానీ మనవాడు కానీ చేస్తున్నాడు ఈ సాంప్రదాయాన్ని ఇక ముందుకు కూడా కొనసాగుతుంది అనేటువంటిది వాళ్ళ కుటుంబ స్వరంగా చెప్తున్నటువంటి విషయం ఇది ఆ పరమేశ్వరుడి యొక్క ఉత్సవం దీన్ని అత్యంత వైభవంగా జరుపుకునేటువంటి గ్రామ ప్రజలకు ఈ సందర్భంగా వచ్చినటువంటి ప్రజలకి అందరికీ కూడా సుఖ సంతోషాలు మరి ఆయుర ఆరోగ్యాలు ప్రసాదించాలని చెప్పేసి ఒక వెయ్యి మంది సుమారు అగ్నిగుండం కూడా దొక్కుతారు అగ్నిగుండం పదకొండు గంటలకి అగ్నిగుండం దొక్కుతారు నేను గతంలో అనేక సార్లు ఈ ఉత్సవానికి రావడం జరిగింది మరొకసారి ఈరోజును కూడా మరి ఆ భద్రకాళి సమేత వీరభద్రేశ్వర స్వామిని దర్శించుకోవడం జరిగింది అందరూ కూడా దర్శించుకుని తరించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఓం నమ శివాయ నమస్కారం సదాచార సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనాలను గురువుల బోధనలను సమాజానికి అందించే సదుద్దేశంతో స్థాపించబడిన సంస్కృతి ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఆదరిస్తారని ఆశిస్తూ మీ తేజస్వి